যে সব নতুন অঙ্কের গৃহশিক্ষকেরা আমার চ্যানেলের ভিডিও প্রথমবার দেখছেন প্রথমে তাদের জানাই যে আমি উৎপল চৌধুরী এবং আমার চ্যানেলের নাম পলটেক বাংলা আমি দীর্ঘদিন গৃহশিক্ষকতার সাথে যুক্ত আমি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অঙ্ক নিয়ে আমার চ্যানেলে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ভিডিও আপলোড করেছি এবং সেই ভিডিওগুলোতে আমি অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্যই বিশেষভাবে অঙ্ক বোঝাতে চেষ্টা করেছি আমি সেই সব নতুন অঙ্কের গৃহশিক্ষকদের জন্য এই ভিডিওগুলো আপলোড করছি যারা পড়াশোনা শেষ করে চাকরির চেষ্টা করছেন এবং অঙ্কের গৃহশিক্ষকতা শুরু করেছেন কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের সহজ করে অঙ্ক বোঝাতে পারছেন না তাহলে শুরু করা যাক দীর্ঘদিন অঙ্কের গৃহশিক্ষকতা করতে করতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ছাত্রদের আমি অঙ্ক শেখানোর চেষ্টা করেছি আমি আগেই বলেছি যে ছাত্রছাত্রী অঙ্কে দুর্বল হলেও যদি ছাত্র বা ছাত্রীটির অঙ্ক শেখার আগ্রহ থাকে এবং তার মধ্যে কয়েকটা বিশেষ গুণ থাকে তবেই তাকে সহজ করে অঙ্ক বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে নতুন অঙ্কের গৃহশিক্ষক একটা দুর্বল অঙ্কের ছাত্রকে সরল অঙ্কের মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা শেখানোর চেষ্টা করছেন এ ছাত্রটি ছোটোবেলা থেকে ভালোভাবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিভাবে সঠিকভাবে করতে হয় তা শেখে নি আমি সব সময় অঙ্কে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে পড়াবো তা আগে ঠিক করে নিতাম এবং সেগুলোকে ধাপে ধাপে বোঝানোর চেষ্টা করতাম আমার প্রথম ধাপ ছিল ছাত্রটির মন থেকে ভয় দূর করা যেহেতু ছাত্রটি যোগ বিয়োগ সঠিকভাবে করতে শেখেনি তাই ধরে নেওয়া যায় যে ছাত্রটি অঙ্ক এবং গৃহশিক্ষককে খুব ভয় পায় এটা ধরে নিয়ে প্রথম দিন অঙ্ক বোঝানো শুরু না করে ছাত্রটির সঙ্গে গল্প করতে করতে ছাত্রটির মনে এরূপ কোনো ভয় আছে কি না তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে নতুন অঙ্কের গৃহশিক্ষকদের এবং ভয় থাকলে তার মন থেকে সম্পূর্ণভাবে সেই ভয় দূর করার চেষ্টা করতে হবে এবং সবটাই ছাত্রটির সঙ্গে গল্প করতে করতে চেষ্টা করতে হবে এই দুরকম ভয় দূর করার সাথে সাথে ছাত্রটিকে আরও যেগুলো বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে তা হল অঙ্ক বোঝানোর সময় গৃহশিক্ষকের কথাগুলো যেন ছাত্রটি মন দিয়ে শোনে বোঝানোর সময় কোনো কিছু বুঝতে না পারলে ছাত্রটি যেন সঙ্গে সঙ্গে জানায় এবং তার জন্য গৃহশিক্ষককে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যতক্ষণ না ছাত্রটি ভালোভাবে বুঝতে পারবে ততক্ষণই গৃহশিক্ষককে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে বাড়িতে যে কাজ গৃহশিক্ষক দিয়ে যাবেন ছাত্রটি যেন সব কাজটা প্রতিদিন বাড়িতে করে রাখে ছাত্রটির যেহেতু অঙ্ক শেখার আগ্রহ আছে তাই আমার মনে হয় কোনো বোঝাতে নতুন অঙ্কের গৃহশিক্ষকদের খুব একটা অসুবিধা হবে না অঙ্কে নতুন গৃহশিক্ষকদের প্রথম কাজ হল ছাত্রটির মন থেকে অঙ্ক এবং গৃহশিক্ষক সম্বন্ধে যদি কোনো ভয় থেকে থাকে তা দূর করা এবং তা না হলে নতুন গৃহশিক্ষকের কাছে পরের ধাপের কাজটা আরও কঠিন হয়ে যেতে পারে আগেই ধরে নিয়েছি ছাত্রটিকে নতুন গৃহশিক্ষক সরল অঙ্কের মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা শেখানোর চেষ্টা করছেন তাই দ্বিতীয় ধাপে গৃহশিক্ষকের কাজটা হবে ছাত্রটি আগের শ্রেণীতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে কতটা শিখেছে তা দেখে নেওয়া আমি চেষ্টা করেছি দুর্বল ছাত্রকে ধাপে ধাপে অঙ্ক শেখাতে আমি সাধারণত ছাত্রটির মন থেকে ভয় দূর করার পর দ্বিতীয় ধাপে এটা বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে পাঠ্য বই থেকে যে নতুন অধ্যায়ের অঙ্ক আমি ছাত্রটিকে শেখাতে শুরু করছি সেই অধ্যায়ের অঙ্কের সমাধান করতে গেলে আগের শ্রেণীগুলোর যে বিষয়গুলো ছাত্রটির ভালোভাবে শেখা দরকার সেগুলো ছাত্রটি ভালোভাবে শিখেছে কিনা দ্বিতীয় ধাপে 
নতুন গৃহ শিক্ষকের কাজ হবে তার সামনে ছাত্রটিকে বিভিন্ন রকমের ছোট ছোট যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে দিয়ে দেখার চেষ্টা করা ছাত্রটি সেগুলো সত্যে পারছে কি না যদি দুর্বল ছাত্রটি সেগুলো সঠিকভাবে করতে না পারে তাহলে সহজ করে বুঝিয়ে সেগুলো তাকে শেখানোর চেষ্টা করতে হবে যতক্ষণ না ছাত্রটি ভালোভাবে সেগুলো শিখে যাবে ততক্ষণ নতুন কোনো বিষয় না শেখানোই ভালো ছাত্রটি দুর্বল বলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছাত্রটিকে একটু বেশি সময় দিতে হয় যেহেতু সে আগের শ্রেণীতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো ভালোভাবে করতে শেখেনি তাই তাকে এগুলো ভালোভাবে শেখানোর জন্য ওর একটু বেশি সময় দিতে হতে পারে কারণ গৃহ শিক্ষকের সব সময় চেষ্টা থাকবে ছাত্রটি যাতে পরবর্তীকালে নিজেই অঙ্কের সমাধান করতে পারে যখন ছাত্রটি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ভালোভাবে শিখে গিয়েছে বলে গৃহ শিক্ষকের মনে হবে তখন ছাত্রটিকে বাড়ির কাজে অনেকগুলো ওই ধরনের অঙ্ক দিয়ে দেখতে হবে সে ওইগুলো সঠিকভাবে করতে পারছে কি না নতুন গৃহ শিক্ষককে প্রতিদিন পড়ানো শুরুতে দেখার চেষ্টা করতে হবে আগে যা পড়ানো হয়েছে তা ছাত্রটি ভালোভাবে বুঝেছে কি না বাড়ির কাজ যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো সব ছাত্রটি বাড়িতে করেছে কি না যে অঙ্কগুলো সঠিকভাবে করতে পেরেছে গৃহ শিক্ষক তার সামনে ওই ধরনের দু একটা অঙ্ক দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন ওই অঙ্কগুলো সমাধান করতে ছাত্রটির কত সময় লাগছে যখন গৃহ শিক্ষকের মনে হবে আগের ধাপের কাজগুলো ছাত্রটি ভালোভাবে শিখে গেছে কেবলমাত্র তখনই পরের ধাপের কাজগুলো বোঝাতে শুরু করলে আমার মনে হয় ভালো হবে প্রথম ধাপে নতুন গৃহ শিক্ষকের কাজ হবে ছাত্রের মন থেকে সব রকম ভয় দূর করা আর দ্বিতীয় ধাপে নতুন গৃহ শিক্ষকের কাজ হবে আগের শ্রেণীর যে বিষয়গুলি না জানলে নতুন অধ্যায়ের অঙ্কের সমাধান করা ছাত্রটির পক্ষে সহজ হবে না সেই বিষয়গুলি ভালোভাবে শেখানো তৃতীয় ধাপের কাজ হবে নতুন অধ্যায় শুরু করা তৃতীয় ধাপের শুরুতেই ছাত্রটিকে সরল অঙ্কের মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা বোঝানোর জন্য গৃহ শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে বন্ধনী ছাড়া একটা সরল অঙ্ক খাতায় প্রথমে লিখে নেবেন এরপর এই ধরনের সরল অঙ্কের মান নির্ণয়ের জন্য যে নিয়ম মেনে চলতে হয় অর্থাৎ প্রথম প্রথমে ভাগ পরে গুণ এবং তারপরে যোগ ও সবশেষে বিয়োগের কাজ করতে হয় সেটা প্রথমে খাতায় লিখে দেবেন এবং সেটাই ভালোভাবে ছাত্রটিকে বুঝিয়ে দেবেন এরপর ওই অঙ্কের মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আ ছাত্রটির খাতায় অঙ্কটা সমাধান করতে করতে প্রত্যেকটা কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন যতক্ষণ না ছাত্রটি প্রত্যেকটি কাজ ভালোভাবে বুঝছে ততক্ষণ প্রত্যেকটা কাজ বারবার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে যখন ছাত্রটি জানাবে যে সে এই অঙ্কটা ভালোভাবে বুঝে গেছে তখন ওই ধরনের ছোট ছোট কয়েকটা অঙ্ক গৃহ শিক্ষক তার সামনে করতে দিয়ে দেখবেন যে ছাত্রটি নিজে নিজে ওই সরল অঙ্কগুলোর মান নির্ণয় করতে পারছে কি না তখন দেখবেন যে ছাত্রটি নিজে নিজে ওই সরল অঙ্কের মান নির্ণয় করতে পারছে তখন তাকে বন্ধনী ছাড়া সরল অঙ্কে পরপর বিয়োগ বা ভাগ চিহ্ন থাকলে ওই ধরনের অঙ্কের সমাধান করতে গেলে যে বাঁদিক থেকে পরপর বিয়োগ বা ভাগ করতে হয় তা ছোট ছোট অঙ্কের মাধ্যমে ছাত্রটিকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন প্রথম প্রথম ছোট ছোট সহজ অঙ্ক দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন তারপরে কঠিন অঙ্কগুলো দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন কোনো ধাপের কাজ শেষ করার আগে দেখার চেষ্টা করতে হবে প্রথম থেকে ওই ধাপ পর্যন্ত যা বোঝানোর চেষ্টা গৃহ শিক্ষক করেছেন ছাত্রটি তা ভালোভাবে বুঝেছে কি না এবং নিজে অঙ্কের সমাধান করতে পারছে কি না এক্ষেত্রেও বাড়িতে ছাত্রটিকে যে কাজ করতে দিতে হবে তা হলো বন্ধনী ছাড়া বেশ কিছু সরল অঙ্ক এই তিনটে ধাপের মাধ্যমে নতুন অঙ্কের গৃহ শিক্ষকেরা অঙ্কে দুর্বল কোনো ছাত্রকে কিভাবে সহজ করে সরল অঙ্কের মান নির্ণয় করা শেখাবেন তা বলার চেষ্টা করলাম পরের ভিডিওতে সরল অঙ্কের মান নির্ণয় করার বাকি ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক